ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரலசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ஏன் இந்த மாதிரி படம்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்க மாட்டேங்குது ஏன் ஒரே ஒரு ரோல் கூட நம்ம நடிச்சது லக்கிலி அவர் என்னோட ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று சரி ஒரு நாள் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு மைக்கில் திட்டுறது அந்த மாதிரி விஷயமே இருக்காது கூப்பிட்டு தோல் மேலே கை போட்டு தனியாக கூட்டிட்டு போய் Where is your writing plus adult film? Where are you from? The initiative is me. What do you say in the salary? Okay. In 2017, first first love. I'm going to show you the first first love. ஒரு டைம் வரைக்கும் நான் வந்து அதை ஓகே மேலே எழுதி இருந்துச்சு ஏதோ சிம்பிளாக இடி அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று எழுதி இருந்துச்சு and welcome to date with adan na ungala vishali iniki namma kuda join panirukka and special guest yaar nu pathina the live in live in abdina oru oru bayangaramana oru web series poittu irundha and the live in oda hero da namma kuda iniki irukkaru mr kanna ravi hi hi life la epdi poittirukku nimmadiya sandoshama poittirukku kaidi experience no ena neenga kitta detta அங்க எதிர்பார்க்க இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களை ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும் போது ஓகே இந்த கேரக்டர் வந்து த்ரூ அவுட் ஆ டிராவல் ஆகும் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கல பட் நான் எதிர் நாங்க எல்லாருமே எதிர்பார்த்ததை விட நீங்க வந்து த்ரூ அவுட் ஆ டிராவல் பண்ணீங்க யூ ஆர் ஜஸ்ட் மெயின் கேரக்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை எடுத்துட்டா அந்த இடத்துல கதையில ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ ஹவ் வாஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லோகேஷ் கனகராஜ் எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிடணும் இந்த விஷயம் என் மாநகரம் பார்த்தப்போ நான் வந்து அந்த படத்தை பார்த்துட்டு ஏன் இந்த மாதிரி படம்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்க மாட்டேங்குது ஏன் ஒரே ஒரு ரோல் கூட நம்ம நடிச்சது எதனா ஒன்று பண்ணியிருக்கலாமே இந்த டேரக்டரோட பார்வையிலலாம் எப்படி நம்ம எப்படி மிஸ் ஆகிறோம் எதை எதை நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எனக்கு தோணிட்டு இருந்துச்சு லக்கிலி அவர் என்னோட ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று பார்க்குறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்று கிடச்சிது அதை நான் அவர் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு அவர் என்கிட்ட சொல்ல ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொன்னார் இந்த பையனை கண்டிப்பாக அடுத்த படத்தில் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த படம் வரும்போது கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுருந்து கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டுட்டு இது தான் சொன்னார் டே ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸாக கம்மியாக இருக்கும்டா ஆனால் ரோல் இம்பாக்ட்ஃபுல்லான ரோல் அப்படின்னாரு எனக்கு வந்து ஆனால் நீங்கள் ஒரு சீன் கூப்பிட்டாலும் நான் நடிப்பேன் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் படம் ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக நடிப்பேன் அண்ட் எனக்கு சொல்லும் போதும் அடிக்கடி சொல்லுவார் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன சீன்ஸாக சொல்லுவார் இங்கே இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும்ன்ற மாதிரி சொல்லுவார் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் பட் ஆனால் நம்ம லைக் ஓகே ஓவரா ஓவரா எக்ஸைட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி வச்சுப்பேன் வெறும் நான் போகிறோம் நடிப்போம் அப்புறம் பார்த்துப்போம் அண்ட் படமாக வரும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்த்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாகவே வச்சுக்கிட்டேன் அண்ட் வெளியவும் யாருக்கும் பெருசாக ஒன்றும் சொல்லலை எனக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு ஆக்சுவலாக பரவாயில்ல இப்படி ஒரு பெரிய படத்தில் கார்த்தி சார் மாதிரி ஒரு ஒரு ஆக்டர் இருக்கிற படத்தில் அண்ட் ட்ரீம் மாரியோஸோட ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே எல்லாருமே இங்கே ப்ராஜெக்டில் இருக்கிற எல்லாருமே பெரிய ஆளுங்க அவங்க அவங்க எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ரொம்ப ஒரு வைப்ரண்ட்டான ஆளுங்க ஸோ அவங்க கூடலாம் ஒர்க் பண்ணோன்னு நினச்சிட்டு இருந்த விஷயம் நடந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போனதும் அண்ட் அந்த ரோலை கொஞ்சம் மக்கள் ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னும் போதும் அது அது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்துச்சு பரவாயில்ல சரி உங்களோட கேரக்டர் வந்து நீங்க கார்த்திக் சாரோட ஜெல் ஆகுறதை விட அர்ஜுன் தாஸோட பயங்கரமா ஜெல் ஆயிருக்கு அவரோட லெப்ட் ஹேண்ட் மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி நீங்க அந்த கேரக்டர் எடுத்து பண்ணிருக்கோம் லொகேஷன் வந்து அர்ஜுன் தாஸ் வந்து ஆடிஷன் பண்ணும் போது ஆடிஷன் பண்ண வீடியோ காமிச்சாரு இவன் தான் நான் அன்பு பண்றான் அப்படின்னு சொன்னாரு பார்த்தோன்னே ஏன் நல்லா இருக்கான் அப்படின்னே பெருசாக வாய்ஸ் எதுவும் இல்லை ஏன்னா ஏன் நல்லா இருக்கா நான் பையன் ஏன்னா எனக்கு அவரோட காஸ்டிங் மேலே அபார நம்பிக்கை உண்டு சும்மா செலக்ட் பண்ண மாட்டாருன்னு சொல்லிட்டு சரி ஒரு நாள் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு மீட் பண்ண கூப்பிட்டாரு அப்போ தான் வந்தான் ஹாய் ஹாய் மச்சான் ஓகே மச்சான் அப்படின்ட்டு 
அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பெருசாக மீட் பண்ணதில்லை ஃபோன் பண்ணிட்டதில்ல செட்டில் வந்து அப்படியே பேச ஆரம்பிச்சது தான் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியான பர்சன் த மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் பர்சன் லைக் நீங்கள் என்ன வேணால் ஷேர் பண்ணலாம் அவன் தேவையில்லாதது பேச மாட்டான் தேவையில்லாத பேச மாட்டான் லைக் சீன் மூட் எங்க எங்க போர்ஷன் எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸான போர்ஷன் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன பண்ணுவோம்னா அப்படி தனியாக போயிடுவோம் ஓரமாக போயிடுவோம் ஸோ அங்கே கொஞ்சம் நாய்ஸ் இருந்ததுனாலும் அதை கேட்காம கொஞ்சம் சைடில் வந்து அந்த கமிஷன் ஆஃபீஸ் சைடில் வந்து அங்கே ஒரு சேர் போட்டு உட்காந்து சும்மா சினிமா நீ எப்படி வந்த நான் எப்படி வந்தேன் அதை தான் பேசிட்டு இருப்போம் ஸோ அதில் பேசும்போது நவ் இஸ் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைன் அண்ட் இஸ் சச் அ குட் ஹியூமன் ஸோ படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரியே இருக்கிற எந்த பெரிய செலிபிரிட்டி உங்களுக்கு கால் பண்ணி பயங்கரமாக காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க நடுவன் பெரிய செலிபிரிட்டி உங்கள் லைஃப்பில் இவங்க ரொம்ப பெரிய பர்சன் எனக்கு அப்படின்னு நினச்ச யாராவது வந்து பயங்கரமாக காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்களா நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லைக் சினிமா சினிமா போகிறதுக்கு முன்னாடியே நான் என்னோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் நாகராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் நான் அப்போ வந்து தெரியாது எல்கேஜியில் இருந்து ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி டைப் நான் காலேஜ் போகிறதுக்கு நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி சினிமா பண்ணலான்னு இருக்க மச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்பில் டியூப்லைட் வாங்க போகும்போது மீட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து அவன் சொன்னால் அந்த மாதிரி நீ போக மச்சான் உனக்கு கண்டிப்பாக வரும் மச்சான் அப்படின்னா நீ என்ன நம்பிக்கையில் சொல்கிற நான் எனக்கே தெரியாது நீ ரொம்ப கான்ஃபிடெண்டாக இருக்க நீ ஃப்ரெண்டுனால சொல்கிறியா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு ஷாட்லேயும் பார்த்துட்டு கால் பண்ணுவான் விஷ் பண்ணுவான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் கரெக்டாக சொல்லுவான் மச்சான் வந்துடுவேன் 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 அது கேட்கும் போதே அதுக்கப்புறம் கரெக்டா அவன் படம் பார்த்துட்டு கால் பண்ணி சொன்னது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு பரவாயில்ல ஏன்னா எனக்கு அந்த டைம்ல வந்து இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா ப்ராப்பரா எங்க அம்மா அப்பாக்கும் எனக்குமே கூட கிளியரா ஒரு ஐடியா இல்லை லைக் அந்த அளவுக்கு ஃபுல் கான்பிடன்ஸ் இல்லை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்துருவோம் தெரியும் ஆனா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனா நான் யாருன்னே தெரியாதப்ப வெறும் ஃப்ரெண்டுக்கு அவ்வளோ இருக்கீங்க <laughs> இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு ஒரு படி ரெண்டாவது படி ஏறும் போது கண்டிப்பா ஃபேமிலியில நிறைய ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்திருக்கும் சுத்தி இருக்கவங்கள ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்திருக்கும் எனக்கு சினிமா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றத நான் வெளியே யார்கிட்டையும் சொன்னதே கிடையாது ஏன்னா அது அது வந்து எப்படி சொல்றது ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்ல அது வந்து ஒரு கேலி பண்ற விஷயமா ஆயிரும் இல்லையா சினிமா இவரு நடிச்சு கிழிச்சிருவாரா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும் அண்ட் வீட்டுல வந்து எதுவும் ஒன்ன லைக் டிமோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க பண்ணுற ஓகே ஆ பண்ணு டான்ஸ் ஆடுறே ஆ போ ஆடு ஓகே ஆ மியூசிக் கிளாஸ் போகிறியா ஆ போ அப்படின்னுவாங்க ஓகே இது பண்ணுறியா என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறியோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீடம் உண்டு நீ எதனா கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறியா ஸ்கில்ஸ் என்ன கற்றுக்கணும்னு நினச்சாலும் நீ பண்ணு தயவு செஞ்சு பாஸ் ஆகிடு அவ்வளோதான் விஷயம் வேறு எதுவும் கிடையாது அதையும் கொஞ்சம் பாரு அப்படின்வாங்க எனி டைம் வீட்டில் சினிமா தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் படம் தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஸோ ஆப்வியஸாக அவங்களுக்கு தெரியும் என்னை விட பயங்கரமான மூவி ஃப்ரீக்கு எங்கள் அம்மா அப்பா அவங்க வந்து பாகோதர் காலத்திலேருந்து படத்தெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இன்னி வரைக்கும் அப்டேட்டடாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்கள் ஸோ ஆனால் நான் விஸ்காம் சேரணும் லயலா காலேஜில் விஸ்காம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ எங்கள் அப்பா வந்து நோ அப்படின்ட்டாரு ஏன் டேடி அப்படின்னு கேட்டேன் இந்த மாதிரி பேக்கப் இல்லாமல் போக முடியாது இல்லை நீ எதனா ஒரு இன்ஜினியரிங் இல்லை டாக்டர் அப்படின்னாருங்க ஐ சேட் ஓகே டாக்டர்னால் வாய் லைஃபே போயிடும் இன்ஜினியரிங் ஆச்சும் எடுப்போம் ஏதோ கொஞ்சம் ஹோப் இருக்குது நாலு வருஷம் முடிச்சுட்டு திருப்பி சினிமாவுக்கு வந்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சிவில் இன்ஜினியரிங் என்ன இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆ ஓகே சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆ ஓகே ஓகே இதான் புக்கா இதான் சப்ஜெக்டாக ஓகே ரைட் படிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி படிச்சுட்டு வந்துட்டேன் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டார் சினிமா போக போகிறேன் நல்லா செட்டில் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் போய் வெளியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஏர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் சினிமா போக போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அப்புறம் எதுக்கு இன்ஜினியரிங் படித்தேன் நீங்கள் தான் படிக்க வச்சிங்க படித்தேன் அவ்வளோதான் படித்தேன் கிளியர் பண்ணிட்டேன் முடிஞ்சது ஓகே இப்போ நான் போகிறேன் ஆனால் அது நான் படித்து சம்பாதிச்சு போய்க்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி போனேன் சினிமா தான் போக போகிறேன்னா கிளியராக முடிவு எடுத்துக்கோ இது இது சினிமா தான் போக போகிறோன்னா
அப்புறமா காட்டினதுக்கு அப்புறம் வந்து தேவர் லைக் ஓகே ஏதோ ஒன்று வருது சரி போ பார்ப்போம் எங்கே தான் போகுதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்ற மாதிரி அப்புறம் அப்புறம் இன் இன்னி வரைக்கும் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச அம்மா அப்பா இல்லைனா கஷ்டம் சினிமாவில் அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டிங்கான அம்மா அப்பாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் கூட உடனே உடனே ரொம்ப அவசரப்படுறாங்க இல்லையா லைக் காலேஜ் படிக்கும் போதே கூட டப்பு டப்புன்னு அவசரப்படுறாங்க உங்களுக்கு பேஷன் அதில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் நீங்க சினிமாக்குள்ள வந்துடலாம் அப்படிதான் நான் ஆயுத பாக்க எனக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது எனக்கு சுத்தமா சொல்றேன் என்ன நடக்குது நம்ம வாழ்க்கையில அப்படின்ற மாதிரி எங்க எப்படி இருக்க வேண்டிய அந்த மாதிரி ஒரு ஜோன்ல தான் இருந்தேன் நானு ஆனா வந்து சரி ஓகே இது கிடைச்சிருச்சு ஓகே இதான் எடுத்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணி இதை படிக்காம விட்டானா அப்பா காசு தான் வேஸ்டா போகுது நீ சம்பாதிக்கல அப்பா தான் காசு கட்டுறாரு சரி ஓகே அதை படிச்சு முடிச்சிடலாம் படிச்சு முடிச்சிருவோம் முடிச்சுட்டு என்ன நடக்குது பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சதுதான் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு <laughs> கைதி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரெகக்னேஷன் கிடைச்சிட்டு அப்படின்னா நீங்க என்னென்ன பார்த்து சொன்னீங்க கைதி பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே கைதி கம்மிட் ஆன டைம்லயே வந்து குருதி ஆட்டம் ஒரு படம் நானும் வாட்ஸ்னும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது இன்னும் ஒரு டென் டே ஷூட் பாக்கி இருக்கு ஸோ அது இன்னும் முடியணும் அதுக்கப்புறம் மண்டேலான்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒய்நாட் ஸ்டுடியோஸ் அண்ட் மடோன் அஸ்வின் டிரெக்டர் டெபியூ டிரெக்டர் அவரு யோகி பாபு அண்ணா ஹீரோவா பண்றாரு ஸோ அதுல நான் வில்ல வில்லனா பண்றேன் ஸோ அது ஷூட் முடிஞ்சது போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அது ஒரு நல்லபடியாக வரும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் சட்டை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில வந்து நாங்கள் ஒரு நல்ல படத்தை ஃபேமிலியோட போய் பார்க்கலாம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு மீடியா பர்சன்னா யாரு டெடிக்கேட்டு ஒரு மீடியா பர்சன் சொல்ல முடியாது லைக் நீங்க செலிபிரிட்டிஸ் சொல்றீங்களா லொகேஷனா ஸ்ரீகணேஷ் அண்டு மடன் அஸ்வின் இவங்க மூணு பேருமே சொல்றேன் இவங்க மூணு பேருமே வந்து லைக் இட்ஸ் நாட் லைக் நான் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணதுக்காக சொல்ல அவங்க மூணு பேர்கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜியும் அந்த பேஷனும் வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி உழைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் அண்ட் இவ்வளோ விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு ரைட்டிங்கில் உட்காந்து எழுதிட்டு அதை திருப்பி வந்து பண்ணும்போது எப்பயுமே நான் அவங்கள ஒரு ஸ்டெப் மேலே தான் பார்க்குறேன் ஏன்னா அவங்க அவங்க தான் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க சீன் சொல்லும்போது ஸோ ஒரு டைரக்டர் ஆக்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பையும் தாண்டி அதுக்கும் மேலே வந்து எப்படி எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கும்போது ஒரு சூப்பர் ஹியூமேனாக தான் பார்க்க தோணும் அவங்க மூணு பேரும் மூணு பேரும் எந்த விதத்துலேயும் வந்து லைக் சலிச்சவங்களே கிடையாது இறங்கி அடிப்பாங்க வெறித்தனமாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஜெயிக்கணுன்ற வெறி வந்து பிளட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அந்த லெவலுக்கு அந்த எனர்ஜி வந்து அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப பிளஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அது அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது ஸோ என்னால் அப்படி தனியாக இவங்க இவங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வெளி வெளியே யாருக்கும் கேட்காது அவர் பேசுறது நீ இப்போ உங்களை திட்டுறாருன்னா நான் இது எப்படி இருக்கும்னா ஒன் டு ஒன் கான்வர்சேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாரும் முன்னாடியும் திட்ட மாட்டார் எல்லாரும் முன்னாடியும் உங்ககிட்ட தனியாக அவங்கள மைக்கில் திட்டுறது அந்த மாதிரி விஷயமே இருக்காது கூப்பிட்டு தோல் மேலே கை போட்டு தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் ரைடாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து அப்ரிசியேஷனாக இருந்தாலும் சரி தனியாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் பேக் டு போய் உட்காந்துருவாரு அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி வருது சூப்பர் சூப்பர் அதை எனக்கு அவர்கிட்ட பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்திருக்கும் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறது நோ ஒன் கேன் ஹேட் இம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மொபைல் மாடல் இது 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 ஐஃபோன் பின்னாடி என்ன இருக்குது சான் தலைவன் சக்கி சான் சான் சக்கி சான் ஃபேனா நீங்கள் பெரித்தனமான ஃபேன் வாவ் ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃபி ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃபி ஆமாம் ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃபினா ரீசன்ட் செல்ஃபி ஓகே அண்ட் ரீசெண்டாக எடுத்த ஃபோட்டோ ரீசெண்டாக எடுத்த பிக்சர்ஸ்னா இது இப்போ ஓஜாஸ் அவரோட ஃபோட்டோ ஷூட் சும்மா ஒரு டிஃப்ரெண்டான லுக்கில் ட்ரை பண்ணது ஓகே எப்பயுமே இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் இஸ் லைக் பிரதர் டு மீ ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்டாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா அப்படியே எடுத்து வச்சிருந்தோம் வெர் இஸ் யோர் எயிட்டீன் பிளஸ் அடல் ஃபிலிம் எப்போ பார்த்தீங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தது வந்து நானே தான் எப்படி என்ன ஆச்சுன்னா ஓகே பேர் சொல்ல விரும்பல அண்டு என்ன என்ன உறவுன்னு சொல்ல விரும்பல ஓகே வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கும் போது எப்பயும் அவங்க வீட்டுல வந்து லைக் ஜாகி ஜென் பிலிம்ஸ
ஒரு டைம் வரைக்கும் நான் வந்து அதை ஓகே பார்க்காதன்னா அப்போ நல்லா இருக்காது போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மேலே எழுதி இருந்துச்சு ஏதோ சிம்பிளா இடி அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று எழுதி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் போட்டு சரி ஓகே ட்ரை பண்ணலாமே இந்த பார்க்காதன்னு சொல்லிட்டானே இதுல ஏதோ ஒன்று இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து போட்டு பார்த்தேன் பேரு சொல்லணுமா ஆமா <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 ஓகே ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா இதை பண்ணிட்டு தான் அதை பண்ணணும் அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு லவ்ன்றது வந்து என்ன சொல்றதுன்னா ஓகே எதுவும் உருப்படியா பண்ணாம லவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே வச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு எனக்கு ஒரு இந்த மாதிரி செக் மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இட் ஹேப்பன் ஸோ நடக்கும் போது நம்ம எதுவும் அதுக்கு பிளாக் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சும்மா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி வரைக்கும் வந்து அந்நியனா இருந்தவர் இப்போதான் மாறிட்டு Back to Anion. <laughs> 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 anyways, movie so, yeah. 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 WhatsApp, decent chat. வீரான் ஒரு படம் பண்ணீங்க சினிமால <laughs> 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 இது வந்து உங்களுக்கு கன்செஷன் அப்பா நம்ம வந்து எண்ட் ஆஃப் த செக்மெண்ட்க்கு வந்துட்டோம் ஓகே சூப்பரா இன்டர்வியூ போச்சு எனக்கு சூப்பரா போச்சு ஹவ் வாஸ் தி இன்டர்வியூ எனக்கு ஜாலியா தான் இருந்துச்சு சும்மா திடீர்னு அறிமுகம் இல்லாதவங்க ஒருத்தவங்கள மீட் பண்ணி பேசும்போது அண்ட் ரொம்ப நாளா நம்ம இன்டர்வியூ அப்படியே ஸ்கிப் ஆயிட்டே இருந்துச்சு எனக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ கண்டிப்பா ஓகே சொல்லிட்டு நீ ஏமாத்திட்டாரு இன்டர்வியூ பண்ணி குடுத்தேன் பட் என்ன அப்போ அப்போ एक्चुअली ஒரு மீட்டிங் இருந்துச்சு நான் இன்னைக்கு வர வேண்டியது ஒரு மீட்டிங் இருந்துச்சு சரி நடிச்ச படத்துக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்கிறது முக்கியமா இல்ல பண்ண போற படத்துக்கு போய் இது ஆடிஷன் அட்டெண்ட் பண்ண வேண்டியது முக்கியமா இந்த மீட்டிங் போறது முக்கியமானா எனக்கு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்துச்சு ஏனா அந்த மாதிரி படம் நடிச்சாதானே இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ கொடுவீங்க ஆமா ஆமா கண்டிப்பா அதனால தான் அது மிஸ் ஆச்சு பட் யா ஓகே பண்ணிட்டோம்ல சூப்பர் But anyways, I had a nice time with you, Kanna. Thank you. I thought you were a very serious person. You are a very serious person. You are a very gem. Okay, very, very jovial. If you are a very jealous person, you will be so comfortable yeah. with you. I, am actually, I actually felt so comfortable. So. Yeah. Even I felt the same. Yeah. Thank you. I said to you, I went to an interview session. I said to you, I went to an interview session. Okay, our friend is going to meet with Romana. I said to you, I went to meet with Romana. I said to you, I went to an interview session. So, it was Thank fun. Thank you so much, Kanna. Uh, you have a lot of fun. So, you have a lot of fun. And if you have a lot of fun, you have a lot of fun. That's what I wanted to ask. And you have a lot of passion. travel journalism yes, yes. Uh, kandipa achieve pannu thank you like, uh, course nalla badiya yeah, the work come through all the best, all the best. Yeah, both yeah. of our lives okay yeah, yeah. thank you so much dubai for coming dubai landa nam interview pannu yes pandrom <laughs> dubai la pandrom uh, dubai la or periya building irukke adena burj khalifa ah, 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 top la ve pandrom seriya kandipa <laughs> okay thank you so much and other viewers ellarkume or periya periya nandri kalanda vanakkangal next time na ungala vandu paakra varaikum shari signing out and kanaravi yes in the video ungalku pidichirundha பாருங்க பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்
லைக் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்ன பிடிக்குதோ பண்ணுங்க